ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಮಲ್ ನಾಯನ್ ಏನಿದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಕುರಿತಂತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆರಳೆಯವರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಕಾವೇರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಎರಡು ಮೈದಾನ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಜಕೀಯ ಆಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಇದರ ಪೀಠಿಕೆ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆದಾಗೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಓಕೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಈಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಓಡ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನೋಂತ ಮೀಸಲು ಇಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎ ಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಾಗ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆರಲೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಢೀರ್ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ತಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡದಂತವರ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೀರಿ ಏನು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಇದು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತೊರೆದಿದೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಲೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳು ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ತೀರಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಹಿರಿದಾದ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇವರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಲ್ಲ ಮೇಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ನೀವು ಕೊಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದಂತ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬರ ಇಂತ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಬರ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಿತ್ರರು ಹೌದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಡೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಹಿಂದೆ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿದೆ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಲಯ ಇದೆ ಅವರ ಭದ್ರತೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೂರನ್ನ ಅವ್ರು ತಹಶೀಲ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂತು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇದೀಗ ನವೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಆಗ ಬರುವಾಗ ಇದು ಆ ಅರ್ಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಆಗಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿದ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದ ನಂತರ ಹೊಸ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ನಾನು ರಿಯಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟಿಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಹೌದೌದು ಈಗ ಆಯ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆಯೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಗಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮೊದ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂತಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪುರಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಇದೆ ಆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಪುರಸಭೆ ಇರುವುದು ಯಾವತ್ತು ಸರ್ವಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಲೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಪುರಸಭೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪುರಸಭೆಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಕ್ಷನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೆಂಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಜಮಾನರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೋಪ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೇನು ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅವರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದೊಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೋಡುವಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಖಂಡಿತ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅಂದ್ರು ಇದು ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಗಡಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಇದಿಲ್ಲ ಐರೋಪ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನಪದ ಕಲೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಭ್ಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕಲೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಾನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರು ಇದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರು ಇದ್ದು ಸಂಘಟಕರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿರ
ಕುಂದಾಪುರದ ಆಟ ಬಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಗುವಾಗ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಷೇಧ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಯಾಕೆ ದಿಢೀರನೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಇಂತ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದೇ ನೀವು ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದರ ಲಾಭ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಭ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಲಾರಾಧಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುವಂತದ್ದು ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆ ಭಾಗದವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಗದವರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಜಿ ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ ಅವರು ಕೇವಲ ವರದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿತು ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅದ್ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡದೆ ಅಂದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆ ತಡೆಯಾಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇವರು ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇವರು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಚಿವರೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸಚಿವರ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈಗಲೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಹೌದು 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 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಚಿವರದ್ದೇ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ದಿಢೀರಂತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ನಿಜ 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 ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದೇ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಕ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ 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 ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಲಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಸರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದುವರೆಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಘ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೆ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೆ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಏನು ಕುಂದಾಪುರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಟದ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕುಂದಾಪುರದ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸದನ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೀಗೀಗೆ ಹೀಗೀಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಿಷೇಧದ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಹೀಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ಣಯ ಹೊರಬರುವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹರಕೆ ಬಯಲಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಆಸಕ್ತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಕಲೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದಾರು
विधान परषत् शासक आगे साकु जनप्रिय जनप्रतिनिधि कहे अली पुरासभ पदाधिकारी कूड़ा आवरेलू कूड़ा एटी पर्सेंट बेहू कक्षेपणीन हादसा कारवियावर यह रीतिया आक्षेपणीन हिन्ले ऐनो चर्चे आगेबू अथवा यारबूद नन के चंद्रशेखर शेटर बहुत वर्ष मित्र ओके स्वप्रेरण मनसुदार यारो दारी तपार कारण अथवा मेड़ बो अथ बेरे व्यवहारिक पूर्वग्रह चंद्रशेखर कारवियवर आ मुग्धत बड़स्क एटिकार चंद्रशेखर कारवी आंद्रशेखर कारवीर गुड फ्रेंड आफ मैं मिस्टर कारवी इज नाट सच ए मैं अंत पर्सनलीटी अल ऐनो यहा कारण चंद्रशेखर कारवियवर बेगो बैड आगे अर्जी सल निल व्यंग्य मत विचित्र नो इो इलाके जन सवि अर्जी बरद बेर बेरे निवेदन बरको अत्यर्थ आगदे धूल हिड़ कूत आदेश जारी आगे यकश्चि अर्जी आदेश अल ना प्रमुख गमन अब विचारण नेपे तड़ हिड़ारान कले कुापुर नशिसली कारण आगोदिफिकेन्स ऐन जिले हो रहा जिले गुंप गुंप आट बरतार नाक हिंदे इंत दिवस यहा आट यार कलांत पात्र पात्र निर्वहणे अयो अद्र बेन चर्चे नाक कार्यक्रम बहुत नड़ीता इष्ट मात्र कुंदापुर नेहरू मैदान आक्चुअली वर्ष इडी आट आगोद नम मेड़ तिगाट आरंभ आगो नवंबर मार्च वे आर तिंग आर तिंग इपत वार शनिवार बरते शनिवार आगो गमन इपत शनिवार आट इले बेरे बेरे कड़े आट को हत हेर आट आगो या विशेष अहरू मैदान आड़ आट अदर पर्फार्मेन्स ऐन इट इस ट्रेंड से यक्षगान मेला कुंदापुर नेहरू मैदान अद्भुत वाद कार्यक्रम यशस्स कड़ी वर्ष तिगाट मेले अदर पिणाम कला पर्फार्मेन्स अब प्रसंग पौराणिक प्रसंग इफ यून वेल आल आल थ्रू दि सीजन ई मीन टील दि आफ मार्च कला बदकुटपाड़ी प्रश्न मेला प्रश्न मत ना हेते जन बंद दुडमक मिथ्य नमल ना नोड़ हल नानू काय आट नोड़ो राघवेंद्र मई अंत सुप्रसिद्ध भागवत अभिमानी बड़ग इत और आट मतर अद्धूरी आट मतर लक्ष गटे लाभ गल्तर निम्हे एंत मन मिड़ियों रूपाय लाभव मन तक अस्ट हणव वेदिकले कडनी चिकित्से हृदय चिकित्से वील चेर को अद्भुत अत्यंत मानवीय केस गूडंगड़ी पेटी शापू इवरे शनिवार संपादने कारण आगते चंद्रशेखर कारवियवे गमन तरह बर 
ಕಲೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾದ ಕಲೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಕಲಾ ಮೇಳಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವೇ ಆತಂಕ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದು ಅದೇ ಅದರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪದ ಅದು ಆದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಆಟ ಆಟ ಅನ್ನ ಅದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದರು ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಷರಗಾನ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಚರ್ಚ್ ಇರತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಜೋಡಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೌಕೂರ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂದರ್ತಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೌಕೂರ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಹೊಂದಿಗರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ಲೂರು ಗುಳುವಾಡಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಆ ಮೇಳ ಈ ಮೇಳದ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಂದರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಉಳಿದ ಬಂಧುಗಳು ಅಷ್ಟು ಭಾರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಷೇಧದ ಕುರಿತಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನ ಮೈದಾನಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಂತ ಕಲೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಮೈದಾನಗಳನ್ನೇ ಸುತ್ತುವರೆದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೈದಾನಗಳು ಅಂತವ್ರ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವೇ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂದಿನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅದರ ಒಂದು ಪಾರಂಪರ್ಯತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು 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 ನಿಜ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು 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 ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಕುಂದಾಪುರದ ಸಂತೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಕರಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಸಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಗಿರಾಡಿಂದ ಬಂದ ರೈತರು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವಾಗ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂತೆಯ ಮಾನುಗಳ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಖಂಡಿತ 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 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಅಂತಾರ
ಈಗ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವೇನಾದ್ರು ನಾನು ಮಹಾಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವೇಷಗಳು ಪದಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಂದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿನ ಈ ಕಲೆಗಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಇಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೆ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೆ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ನಿಷೇಧದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಆವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಣ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪಿಯ ನಮ್ಮ ಇರುವಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಇಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರದಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗುವಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಆಟ ಬರೀ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು 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 ಕಲೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹೌದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ವಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಹುಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಸಹ 
ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸದನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರೆಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರವರೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರಿಯವರು ಏನೋ ಸರಿಯೋ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಉಂಟು ಅವರು ಈ ತರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರತರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರತರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೆಂಗು ತೊಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಬಡಗುದಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ರು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತ 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 ತಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಈಗ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯವರೇ ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ತಂದು ಜನ ಜನರಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರದಾದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸದನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ರೆಜ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಇರುವಂತ ಗೌರವ ಉಳಿತಿತ್ತು ಇವರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣತನ ತೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಕಲೆ ಕಲೆಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವರು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ 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 ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟರು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಮುಖೇನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎದ್ದು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಆ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಗಳಾಗುವಂತಹ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಏನೊಂದು ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆಗಾದದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕಂಡು ಬರದಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಹೇಳುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿಗೂಢ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಆವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾದ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತ ತಾನು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಎಂದು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನಾನೇನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನು ಮುನ್ನೆ
ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಇದು ಕಾರ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಳಿದ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿಯೇ ಅದನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ ಜಾಗ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ 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 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಆಟ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಚ್ಚ ಇದ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ನಿಜ 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 ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಾವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮಗು ಏನು ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗುವನ್ನೇ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಈಗ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಓ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಬಹುದು ಪುರಸಭೆ ಜಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಚಿಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬ್ಬಲ್ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವೇ ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ವೇದಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುದು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಳ ನಡೆಸುವವರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೊಡುವಂತ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡೋರು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡುವ ಅಂತವ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರೂವರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಂತ
बहुत प्रमुख जवाबारियुत जनप्रतिनिधि कॉटा श्रीनिवास पूजारियवर आगे अल आ भाग शासक आगे आ भाग विशेषवा प्रताप चंद्र शेटर आगे आवतु उत्तर को प्रताप चंद्र शेटर कधिकारे कदे परशील अंत मुंचे कंदी व्यक्तिया केो समिति मुद्दू अधिकारी यारो तहसीलदार यारो अदिंत दिन बेगे मुखव नोड़क नहींलू नेपे निम्निमी चर्चे मोली दौड़ अंत दौड़ समस्या आगे इू जन सामान्य जनता मुदे बरत प्रश्न यस सर बे ना मुंस सण ब्रेक तक यस वीक्षक प्रमुख वाद के चर्चे बरता है खंडित वालू इन प्रमुख वाद विचार वेदिकली चर्चे आगे अद्कित मोदी पुटद ब्रेक कार्यक्रम प्रायोजक शिदास दि आलिमेट होम शापे जिएल ट्रेड से पुतूर सिटी आर्केट बेंदूर्वेल मैंग्लॉर् अंड हिमालय प्रस्टीज उड़पी मणिपा मेन रोड उड़पी कार्यक्रम प्रायोजक शिदास दि आलिमेट होम शापे जिएल ट्रेड से पुतूर सिटी आर्केट बेंदूर्वेल मैंग्लॉर् अंड हिमालय प्रस्टीज उड़पी मणिपा मेन रोड उड़पी विराम बढ़िया मत करे अफेर्स ग्रउंड पॉलीटिक्स विशेष कार्यक्रम स्वागत वीक्षक नमोटे के गण्य मुंदरता है बनी सर इबू कार्यक्रम मत स्वागत प्रमुख निम्ब भाग साकु बे चर्चे आगता है कुंदापुर ग्रउंड राजकीय याके नमेंगे बेहतर इवॉडे बेग पिहार आगली अव दृष्टिया जनप्रतिनिधि साकु यान प्रेमी वटू सीरी सभ्यमा चर्चे विशेषवद वरदी सर अद्वन नोड़क ना मुंबर यस वीक्षक प्रमुख वाद आ भाग यान प्रेमी आ भाग विशेषवद का तेजक वटू सीरी वो विशेषवद चर्चा बैट्स इलेक्ट नोड़क ना मुंबर शाप कला शाप अभिमानी शाप प्रेक्षक शाप मत नमिक व्यवहार शाप कूड़ा अद्कित मुंशित नम होटे कई जोड़े पाश पाप योजना विश्वास व्यक्तपड़ता वेदिक मेल
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಕೊರತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹ
ಈ ಶಾಸಕರ ಮಾತನ್ನು ಆ ಶಾಸಕರು ಆ ಶಾಸಕರ ಮಾತನ್ನು ಈ ಶಾಸಕರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಯಾರು ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಈ ಶಾಸಕರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಶಾಸಕರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಶಃ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೌದೌದು ಈಗ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಂತೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ನಂಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೇಳುವ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವೂ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕುದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದೇನೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇರುದಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನಾವು ಜನರ ಜಾನುವಾರುಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನೋವು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ನೆಹರು ಮೈದಾನವನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅರ್ಜಿಯ ಒಂದು ತಾಪತ್ರೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗ ಆಗಿದೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನವು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೌದು ಆದರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕಾವೇರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಹೇರಳಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಕುಂದಾಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಯನ್ನು ಕುಂದಾಪುರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಕಲಾರಂಗ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗಮಂದಿರ ಬೇಕಿದೆ ಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅದು ಬೇಕರಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಳಿಯು ಈ ಕುಂದಾಪುರ ನಗರವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತ ರಂಗಮಂದಿರ ಬೇಕು ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದರೂ ಯಾಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯವೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕೀಯದವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಮನಗಾಣಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕರ ಉಂಟು
ಆದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆದಾಗಿದೆ ಅದು ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಜನ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಸಹ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡುವ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅದೇ ಆ ಆ ಹೊಲನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮುಂದೆ ನಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನ ತಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆಗ ತಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಶಾಸಕರ ಶಾಸಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಎಸ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಕುಂದಾಪುರದ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಅದೇ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಡ ಆದರೆ ಸಚಿವರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅವರು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅವರು ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡುವುದು ಬೇಡ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ದಿಢೀರನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಕಲೆ ಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರಬಹುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಜನಪದ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಖಂಡಿತ ಇಂತಹ ರಂಗಕಲೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಉಳಿಸು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇದೀಯಾ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಅದು ಬದುಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳದಿಂದ ಅವನು ಸಂಸಾರ ಹಿಡಿತದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಅಂಗಡಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೀತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಬಂದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಟ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ 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 ನೋಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ
ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಆ ತೊಂದರೆನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಈಗ ಆಗಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಅದು ಯಾರ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಸುವಂಥದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕಲಾವಿದರಿದ್ರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರಿದ್ರು ಅವರು ವಿಷಯ ವಿಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅದೊಂಥರ ಹಾಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಅದೇ ಇವ್ರಿಗ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅನುದಾನ ಇದೆ ಈಗ ಪುರಸಭೆಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗಳಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದ್ದಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನುದಾನ ಇದ್ದಂತವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಂದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಂದಿರವ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಆಗ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವ್ರು ಹೇಳದಾಗೆ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂಟಪ ಅದು ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಚದರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ನಾನೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇರುವಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಇನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಲಯ ಅಂತ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೈಋತ್ಯ ಕಾರ್ನರ್ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ನಡೆಯೋ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಡೆದೇ ನಡೀತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ದುಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳುವವರಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುವಂತ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಗಳು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಿದೆ ಏನಿದ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅನಚರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ತೋರ್ಸಿದ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಎಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಭದ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ
ಇದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಥವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಕೇವಲ ಕುಂದಾಪುರ ಜನತೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟವಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಜನತೆಯ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಜನತೆಯ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲು ತಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತವನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂರನೇ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅ